గ్రూప్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిజల్ట్స్లో అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్గా సెలెక్ట్ అయ్యేటువంటి రుధిర్ గారు మనతో ఉన్నారు షీఈస్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ అనమాట షీ కంప్లీటెడ్ అర్ బీటెక్ ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ ఐటీ ట్రిపుల్ ఉపాయ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో తను బీటెక్ కంప్లీట్ చేశారు అండ్ నౌ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఎగ్జామ్ రాసి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇవాళ అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్గా వెరింగ్ ఎయిన్ ఆఫీసర్ హో బీన్ సీయింగ్ అనమాట definitely she'll have a long career ahead she'll be one of the finest officers in the finest cadets in the due course of time we talked with her ati congratulations to you thank you so Just much seeing sir. a very young officer on mata ati congratulations for that thank you so, so much sir in the time chaala limited time 2021 to triple it lo rupay lo complete chesaru em chesa 2021 ipa ka సార్ యాక్చువల్లీ మాది లాక్డౌన్ సెకండ్ వేవ్ లాక్డౌన్ బ్యాచ్ అనమాట సో మాకు సెకండ్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయి ఆ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ నాకు ఆగస్ట్ ఫస్ట్కి అయిపోయినాయి నేను ఆగస్ట్ నైన్త్కంతా హైదరాబాద్కి వచ్చేసాను సార్ లైక్ ఫర్ దిస్ కోచింగ్ యూపీఎస్సీ కోచింగ్ జాయిన్ అయిపోయాను అండ్ ఈ కో గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ మధ్యలో నాకు ఒక ఐ సర్జరీ అనేది జరిగింది దానివల్ల ఫిలింగ్స్కి ప్రిపరేషన్ ఆగిపోయాం అనమాట లేటర్ నాకు ఆర్సీ రెడ్డి సార్ ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఫ్రీ ఫిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ పెడుతున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ద్వారా తెలిసి ఫిలిమ్స్కి వన్ వీక్ ముందు నేను ఐ హ్యావ్ అటెంప్టెడ్ దోస్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మా ఫాదర్ కూడా హీ వాజ్ అన్ ఎక్స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆర్సీ రెడ్డి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ హీ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇన్ టు ద సర్వీసెస్ సో హీ సెడ్ అనమాట నువ్వు ఖచ్చితంగా అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటి మీద ఎఫర్ట్ పెట్టు యూ కెన్ క్రాక్ ది ఫిలిమ్స్ అన్నారు సో అవ అవి వరకు చూసుకున్నాము నెక్స్ట్ హిస్టరీ కొంచెం ఆ బుక్ తిరిగేసాను ఈ ప్రిలిమ్స్కి ముందు వీ వర్ నాట్ షూర్ మాకు ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది అనుకోలేదు నేను మా ఫాదర్ ఇద్దరం వదిలేసాం హోప్స్ దాని మీద వదిలేసి నేను ఇంకా యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు వచ్చింది కూడా మాకు తెలియదు మా ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి నీకు ఏపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అంటే చెక్ చేసుకో అన్నారు ఇట్ ఇట్ వాస్ నైట్ టెన్ థర్టీ అప్పుడు చూస్తే వచ్చింది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చేసాం హైదరాబాద్కి మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలని సో ఇక్కడే ఉండి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అంతా రాస్తూ ఇక్కడ ఒక గౌతమ్ సార్ అని చెప్పి సార్ ఉన్నారు సార్కి చూపించాను సార్ వచ్చేసి నేను కొంచెం పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్లో రాస్తుంటే యూ కెన్ రీస్ట్రక్చర్ యువర్ ఆన్సర్ అని చెప్పి సార్ కొంచెం అంటే కొన్ని టిప్స్ ఇవ్వడం అట్లా సార్ కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేశారు ఇంకా తర్వాత అంతా నేను మ్యాక్సిమమ్ యూపీఎస్సీ మెటీరియల్నే ఎక్కువ అంటే ఇండియన్ సిలబస్కి యూపీఎస్సీ మెటీరియల్ యూస్ చేసుకుంటూ చదివేశాను లేటర్ ఏపీ సిలబస్కి కొన్ని అంటే ఆల్రెడీ ఇంట్లో కూడా మా ఫాదర్ అండ్ మై అంకుల్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్సో ఆ డీసీటీ వన్ వాళ్ళు కూడా నన్ను కొంచెం గైడ్ చేస్తూ వచ్చారు కాబట్టి బుక్స్ పరంగా ఇబ్బంది లేకుండా నాకు ప్రిపరేషన్ ఈజీగా అయింది సార్ అయితే ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అవుతానని నాకు ఉంది ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ అవుతానని సో ఇంటర్వ్యూ టైంకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మాక్ అన్నప్పుడు మాకు ఆర్సీ రెడ్డిలో జరుగుతున్నాయి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇస్తున్నారు అంటే వీకేం అప్పుడు కూడా నేను నెల్లూరులో ఉన్నాను దీనికోసం వచ్చాను మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ రమాకాంత్ సార్ సార్ ఎక్స్ ఏఎస్ సార్ సార్ వాళ్ళు సార్ సార్ వాళ్ళు ప్యానల్ ప్యానల్లో సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు దే అంటే నాకు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ భయం భయంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను కొంచెం దే ప్యాసిఫైడ్ మీ అండ్ దే ఆస్క్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ చాలా వాటికి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి చెప్పలేకపోయాను బట్ వాళ్ళు ఆ రోజు చెప్పారు యూ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ యూ షుడ్ బిల్డప్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంచెం చెప్పారు లేటర్ నేను వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్వైజెస్ మీద నేను వర్కౌట్ చేసుకొని ఒక మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు బి ఇన్ ద లిస్ట్లో చాలా తక్కువ టైంలో క్రాక్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి అట్ ద సేమ్ టైం చాలా తక్కువ టైంలో క్రాక్ చేయాలనుకునేటువంటి వాళ్ళకి యూ బీన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ యూ విల్ బీ అ రోల్ మోడల్ అండ్ డెఫినెట్లీ యువర్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ మీరు ఇచ్చేటువంటి టిప్ ఏంటి షార్ట్ టర్మ్లో మీరు ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి మీరు ఫాలో అయిన స్టడీ మెటీరియల్స్ యాజ్ అ హోల్ సార్ యాజ్ అ హోల్ నేను ఇచ్చే టిప్ ఏమన్నా ఉంది అంటే లైక్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి ఆల్రెడీ అంటే మా ఫాదర్ నేను ప్లాన్ చేసుకొని అన్నీ చదువుకుంటా ఉంటా అనమాట నేను మార్నింగ్ లేసి చెప్పేస్తాను నేను ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ దీస్ థింగ్స్ టుడే
ఆర్సీడి ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ అంటే నాకు ఇక్కడ మెయిన్ నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన వాళ్ళు అంటే గౌతమ్ సార్ ఒకసారు గౌతమ్ సార్ నాకు జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ వీటిల్లో గౌతమ్ సారే అంటే సార్ క్లాసెస్ విన్నాను నేను సో అట్లా హెల్ప్ అయ్యారు నెక్స్ట్ ఇంకా నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను సార్ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో ఇంకా ఆర్సిరెడ్డి సార్ కూడా ప్యానెల్లో ఉన్నారు సార్ కూడా నాకు టిప్స్ ఇవ్వడం అట్లా జరిగింది లేటర్ నాకు ఏపీకి సంబంధించి స్కీమ్స్ వాటికి సంబంధించి కొంచెం డీటెయిల్డ్గా నాకు నోట్స్ కానీ వాటి అన్నింటినీ కూడా నాకు ఆర్సిరెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఆర్సిరెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే స్కీమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆ స్కీమ్స్ అన్నీ మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకొని వెళ్ళాలి అంటే కష్టం అంటే ఇవి మనకి లెస్ టైం ఉంది ఇంటర్వ్యూకి మెయిన్స్ అప్పుడు ప్రిపేర్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు రివైజ్ చేయాలి ఈ టెన్షన్లో ఉంటుందో గుర్తుంటుందో ఉండదు అని చెప్పేసి కొంచెం టైం టెన్షన్ ఉండింది ఇచ్చిన మెటీరియల్ని కూడా నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు కూడా దాన్నే ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని వెళ్ళాను ఇంటర్వ్యూలో కూడా నన్ను స్కీమ్స్ ఏం అడగలేదు కానీ జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాను సార్ అవి అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ యాజ్ అ హోల్ నాకు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రిలిమ్ స్టేజ్ నాకు హెల్ప్ చేసింది సార్ ఆర్సిరెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు మిమ్మల్ని ఎలా ఆన్సర్ చేశారు ఇంటర్వ్యూలో సార్ నన్ను ఎక్కువగా అంటే సైమల్టేనియస్గా బీటెక్తో పాటు ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో నేను బీఏ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశాను సార్ సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ నన్ను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి అడిగారు అంటే లైక్ ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ నేను నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ చెప్తుంటే పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉండవా అని అడిగారు నెక్స్ట్ పాజిటివ్ చెప్పాను అండ్ చిన్న ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ట్రివియా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సార్ లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఎక్కడి నుంచి బారో చేసుకున్నారు ఇట్లా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అండ్ మా డిస్ట్రిక్ట్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ గురించి అడిగారు రీస్ట్రక్చరింగ్ తర్వాత ఎలా ఉంది రీస్ట్రక్చరింగ్కి ముందు దాని పరిస్థితి ఏంటి అక్కడ ఉన్న అప్పుడు నేను ఆగస్ట్ సెకండ్ నా ఇంటర్వ్యూ దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ రొట్టెల్ పండుగ నెల్లూరులో రొట్టెల్ పండుగ రోజు లాస్ట్ డే సో రొట్టెల్ పండుగ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇంకా శ్రీహరికోట గురించి ఇట్లా నెల్లూరు గురించి అడిగారు సార్ అండ్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ మీరు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ చెప్తున్నారు కాబట్టి విచ్ ఈస్ ద స్కీమ్ దట్ యుర్ మోర్ అట్రాక్టెడ్ టు ఉండేటువంటి ఏపీ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన స్కీమ్స్లో సో నా నేను పర్సనల్లీ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ దిస్ అమ్మఒడి కానీ దిస్ విద్యా కానుక కిట్ నాడు నేడు లైక్ అంటే మన ఇప్పుడు ఏపీలో మనకున్న బ్యాక్వర్డ్నెస్ లిటర లిటరసీ పరంగా కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ అంటే నేషనల్ యావరేజ్ కంటే కూడా బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నాం మనము ద స్కీమ్స్ ది స్కీమ్స్ అంటే విద్య కాను కానీ అమ్మఒడి కానీ పిల్లల్ని స్కూల్కి తీసుకురావడానికి అంటే ఇంతకుముందు ఓన్లీ మిడ్ డే మీల్స్ ఒక్కటే చెప్పేవాళ్ళు మిడ్ డే మీల్స్ పెట్టాము డ్రాప్అవుట్ రేట్స్ తగ్గిస్తాం మేము అని చెప్పేసి కానీ ఇప్పుడు ప్రొవైడింగ్ దెమ్ విత్ ఆల్ ది యూనిఫామ్స్ అంటే ఆన్ పార్ విత్ ది ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా డెవలప్ అవడం వల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఎల్ఈడి లైక్ స్మార్ట్ బోర్డ్స్ వాళ్ళకి ట్యాబ్స్ ఇవ్వడం ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లలకి ట్యాబ్స్ ఇచ్చి ఆన్లైన్ అంటే లైక్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకురావడం ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్స్ పెట్టడము ఇట్ అంటే లైక్ ఫ్రమ్ యంగ్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ మీద వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఫర్దర్ స్టడీస్ మీద వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలిగిస్తున్నారు సార్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎ చైల్డ్ షుడ్ హ్యావ్ లేదు అంటే ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే లూజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దే లీవ్ ద స్టడీస్ ఎట్ అంటే లీవ్ అంటే దే నెగ్లెక్ట్ ద స్టడీస్ అట్లా కాకుండా గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఇంపార్ట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దెమ్ సో ఐ ఫీల్ దోస్ స్కీమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ ద సిటిజన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ సార్ యువర్ వర్డ్స్ టు ద పీపుల్ యువర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి అడ్వైజింగ్ నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ అంటే సార్ లైక్ ఖచ్చితంగా మేము గ్రూప్ వన్ కొట్టాలి మేము సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలి జనాలకి సర్వీస్ చేయాలనుకునే ఎవరైనా సరే హార్డ్ వర్క్ అంటే మనము ఒక ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేస్తేనే ఆ సర్వీస్ చేయగలము అది జ్ఞాపకం పెట్టుకొని హార్డ్ వర్క్ కన్సిస్టెంట్గా హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ ప్లానింగ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే అంటే మన సైడ్ నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బంది మనం చేసుకోకూడదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మనం మన ఎఫర్ట్స్ ఇస్తే దేవుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు wish you all the
అండ్ షీఈస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫీసర్ నా ఎవరైనా కూడా క్రాక్ చేయాలి షార్ట్ టైంలో అంటే షీఈస్ అన్ ఎగ్జాంపులరీ పర్సనాలిటీ సో తను ఏదైతే అడ్వైస్ చేయో ఆ టిప్స్ అన్ని మీరు ఫాలో అవ్వగలిగితే దెర్ ఆర్ మోర్ ఛాన్సెస్ దట్ యూ కెన్ క్రాక్ గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఈవెన్ యూ కెన్ కంప్లీట్ యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ టీమ్ ఇస్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస